Une cinquantaine de tonnes de non-vivres, tel est le don du gouvernement central en faveur des déplacés de la collectivité de Brito en territoire de Routourou. La remise de cette assistance constituée des tolles, ustensiles de cuisine, kits scolaires, pagne pour les femmes, a eu lieu ce mercredi 14 septembre à Goma. Témoin de l'événement, le secrétaire général au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale et le ministre provincial du plan. Laurent Cello, Mouyemali, a indiqué que la distribution se fera dans le village sinistré en chefferie de Brito. Pour sa part, au nom du gouvernement provincial, Marie Chemati Baeni a salué l'accompagnement du gouvernement central qui vient de répondre aux besoins humanitaires dans la région. En plus de l'assistance humanitaire, le secrétaire général Laurent Cello a remis une somme importante destinée à renforcer l'acquisition des données à l'Observatoire chronologique de Goma. Recevoir l'aide humanitaire que le gouvernement central a envoyé et l'aide a été accompagnée par le secrétaire général chargé des questions humanitaires qui est venu personnellement pour voir comment est-ce que nous allons convoyer cette aide et dans le territoire de Ruchuru. Comme vous le savez, et nos frères de Ruchuru, plus spécialement dans la chefferie de Buito, ont été victimes de beaucoup de violences. Il y a eu beaucoup de morts d'hommes, on a brûlé les villages, les populations se sont déplacées et le gouvernement central ne pouvait pas rester insensible face à tous ces problèmes que nos populations ont connus. C'est ainsi qu'il eh, a envoyé eh, son délégué, le secrétaire général chargé des questions humanitaires, qui est venu avec l'assistance que vous voyez là-bas. Et ce premier convoi va plus précisément dans eh, la collectivité de Buito. Et vous avez vu, il y a eh, le véhicule qui va atterrir à Kibirizi, l'autre à Kikuku, l'autre à Kachalira et l'autre à Nyanzale. Oui. Donc c'est une façon eh, que le gouvernement central montre, montre qu'il est vraiment eh, en contact permanent avec le gouvernement provincial parce qu'en plus de ce que le gouverneur de province, de province a déjà fait, c'est-à-dire envoyer des gens, envoyer les services de sécurité, demander aux administrateurs de se déplacer et rester dans les milieux, maintenant il y a l'appui du gouvernement central pour voir comment soulager eh, nos populations. Dans ce convoi, nous avons eh, des tolls, des cartables, des ustensiles de cuisine, des pagnes pour les, les femmes, mais aussi le secrétaire général n'a pas oublié de porter un appui et à la protection civile afin qu'elle soit efficace dans la situation que nous sommes en train de traverser. Et quant à l'OVG, l'OVG a reçu un appui qui va lui permettre désormais de surveiller les volcans pour que la population du Nord Kiv ne soit pas surprise et si il y a des éruption volcanique parce qu'il y avait des problèmes. À chaque fois, on devait recourir aux pays étrangers pour que l'OVG soit en mesure de donner les informations en province du Nord Kivu. Mais et le secrétaire général, donc le gouvernement central, a donné un appui à l'OVG afin que l'OVG soit à mesure de faire son travail dans les conditions plus normales qu'avant. Comme gouvernement provincial, le gouverneur de province lui-même a remercié le pouvoir central parce que vous savez, pour le moment, le gouvernement provincial connaît beaucoup de difficultés et le gouvernement est sollicité un peu partout, à Beni, à Boutembo, à Lubero. Et quand le gouvernement central vient en appui et aux activités que mène le gouvernement provincial, le gouverneur de province ne peut dire que merci. Merci beaucoup au gouvernement central et nous espérons que ceci n'est que le début et parce qu'après ici, le secrétaire général va continuer à Lubero, à Boutembo et à Beni pour voir comment soulager tant bien soit peu et nos populations de Beni qui ont subi ce que nous tous nous connaissons. Merci. Okay. Euh, au nom du gouvernement central, l'appui à apporter à l'OVG est là pour qu'il puisse se doter du système IP. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Je ne sais pas si le... l'OVG est représenté. Oui, l'OVG est représenté ici par la protection civile qui va remettre cet appui et les documents de réception vont être remis au secrétaire général pour qu'il soit en mesure de justifier le fonds au niveau national. Merci, c'est là, cet appui. Comme vous avez suivi quand on était avec vous à Renu avec les, les amis de l'Ipsabou, 
l'OVG avait montré la nécessité d'avoir un appareil qu'on appelle IPFIX afin que les données soient directement transmises du volcan vers le bureau de l'OVG. Souvent, nos données traversaient à Luxembourg, nos données traversaient au Japon avant d'arriver à, à l'OVG. Pour votre témoignage, quand on était au récent tremblement de terre le samedi ici, nous sommes arrivés là avec le secrétaire général. On a vu que l'OVG n'avait pas de données. Deux heures, trois heures, il n'y avait pas de données directes de ce tremblement de terre à l'OVG. C'est comme ça que ce geste va aider dans un délai d'une semaine ou deux semaines ou plus tard à l'OVG de se procurer de ces outils qui leur permettent d'avoir des données en temps réel de tous les comportements du volcan.